হ্যালো ভিউয়ার্স স্বাগতম তোমাদের আমাদের আজকের ক্লাসটিতে আর আজকের ক্লাসটি হচ্ছে কিন্তু প্যারাগ্রাফ রাইটিং থেকে জলবায়ু পরিবর্তন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ এই জলবায়ু পরিবর্তন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ তোমাদের কিন্তু চাহিদা মতো আমি দিচ্ছি আমরা কিন্তু অনেকগুলো ক্লাস এর আগে দিয়েছি প্যারাগ্রাফের উপরে আমরা তোমাদের সহজভাবে সহজ ভাষায় যেগুলো তোমরা জানো অথবা তোমরা যে সব ওয়ার্ড সেন্টেন্স অনেক আগে থেকে করে আসতেছো সেই সব দিয়ে কিন্তু অনেক ইজিভাবে করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি কারণ যাতে তোমরা একবার মুখস্থ করলে এইগুলো যেন আর না ভুলো বা এই ধরনের যেভাবে করে দিচ্ছি দেখো মানে যেই ধরনের ট্রেন্সলেশন করে দিচ্ছি সেই অনুযায়ী যদি তোমরা পড়তে পারো তাহলে আর ভোলার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না তোমরা যখন এই প্যারাগ্রাফটা লিখবে তখন এই বাংলাগুলো মনে পড়বে সেই বাংলাগুলোর সাথে ইংলিশগুলোও কিন্তু মনে পড়বে তো আমি আশা করতেছি যে তোমরা আমার মতো করে ধরে ধরে ট্রান্সলেশন পাঠ করে করে এটা করে ফেলবা এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু বারবার প্র্যাকটিসটা করবা তার আগে আরও একটা কথা বলি তোমাদের কোনো ক্লাস প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবো আমি সেটা সহজভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব তবে অবশ্যই সেটা নির্দিষ্ট করে লিখে দিতে হবে তুমি আসলে কি চাচ্ছ প্যারাগ্রাফ ইমেল ডায়লগ গ্রামার মানে যেইটা চাও সেটা কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কিন্তু লিখে দেবে যাতে আমার বুঝতে একটু সুবিধা হয় ঠিক আছে তো দেখো আমরা দেরি না করে শুরু করতে পারি তবে এখানে আর একটা কথা বলি আমি কিন্তু এখানে বাংলা অর্থ সাজিয়েছি বা এক দুই দিয়ে লিখেছি তোমরা যারা প্যারাগ্রাফ লিখবা শুধু ইংলিশ টুক লিখবা এবং ওই অনুযায়ী প্যারাগ্রাফের মতো করেই কিন্তু লেখো ঠিক আছে যেরকম জলবায়ু পরিবর্তন বলতে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন বোঝায় আসলে পৃথিবীর যে জলবায়ুটা আছে সেটার পরিবর্তনই আছে জলবায়ুর পরিবর্তন এই কথাটা যদি আমরা ইংলিশে লিখতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে কি দরকার হয় সাবজেক্ট তো সাবজেক্টটা কি এখানে দেখো ক্লাইমেট চেঞ্জ যেহেতু আমাদের এটার নাম ঠিক আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখো প্রথমে সাবজেক্ট আচ্ছা ক্লাইমেট চেঞ্জ বলতে বোঝায় বলতে বোঝার জন্য যে ইংলিশ শব্দটা সেটা হচ্ছে মেন্স বলতে বোঝায় এটার ইংরেজি শব্দটা হচ্ছে কি মেন্স তাহলে ক্লাইমেট চেঞ্জ মেন্স জলবায়ু পরিবর্তন বলতে বোঝায় কি বোঝায় পরিবর্তন কিসের পরিবর্তন দা চেঞ্জ চেঞ্জ অফ ক্লাইমেট জলবায়ুর পরিবর্তন ক্লাই মেট কোথার অন দ্য আর্থ পৃথিবীর অন দ্য আর্থ পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনকেই মূলত আসলে জলবায়ু পরিবর্তন বোঝায় আজকাল জলবায়ু অবিরতভাবে পরিবর্তন হচ্ছে মানে নিয়মিত হয়ে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এটা তাহলে আজকাল ইংলিশটা একটু মনে করো দেখো কি বলছিলাম নাও আ ডেস নাও আ ডেস ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু দেখো ক্লাইমেট যেহেতু হচ্ছে এটা কন্টিনিউস টেন্স আছে তাহলে ক্লাইমেট ইজ চেঞ্জিং কন্টিনিউসলি সি এইচ এ এন জি আই এন জি চেঞ্জিং কন্ট কন কন্টিনিউসলি কন্টিনিউ আসলি ঠিক আছে অবিরতভাবে দেখো আজকাল ক্লাইমেট হচ্ছে জলবায়ু ইজ চেঞ্জিং পরিবর্তন হচ্ছে কন্টিনিউসলি অবিরতভাবে বা একদম নিয়মিতভাবে উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন করছে আমি তো বাংলায় লিখতে ছিল এইটাই লিখতে ছিলাম তো এইটাই যদি আমরা ইংলিশে লিখি উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত কার্বন ডাই গ্যাস তাহলে উন্নত দেখো দা ডিভি লোপড কান্ট্রিস এন টি আর কান্ট্রিস দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিস উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত অতিরিক্ত ইংলিশ কি বলতো এক্সেসিভ 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 অতিরিক্ত কি কার্বন ডাই অক্সাইড অতিরিক্ত কার বন ডাই অক্সাইড দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এইটা কিন্তু আমাদের পুরোটুকি সাবজেক্ট তাহলে দেখো উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কি জলবায়ু পরিবর্তন করছে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন করছে তাহলে গ্যাস ইজ চেঞ্জিং চেঞ্জিং দা কিসের পৃথিবীর ওয়ার্ল্ডস ক্লাইমেট ওয়ার্ল্ডস 
ক্লাইমেট সি এল আই এম এ টি ই পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন করছে ঠিক আছে অবজেক্টে পেয়েছে দেখো বন ধ্বংস ফ্লোরো ফ্লোরো কার্বন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কি কি দায়ী দেখো বন ধ্বংস তাই বন ধ্বংস ইংলিশ কি দ্য ডিস্ট্রাকশন 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 ধ্বংস অফ ফরেস্ট এফও আর ই এস টি অফ ফরেস্ট তারপরে কি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ক্লো ক্লোরো ফ্লো রো কার্বন কারবিও এনি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন অ্যান্ড অ্যান্ড আদার অন্যান্য আদার দেখো একদম অর্থ অন্যান্য আদার কেমিক্যাল সি এইচ অন্যান্য আদার সামনে দিতে পারে আদার্স কেমিক্যাল সি এইচ ই এম আই সি এ এল এস কেমিক্যালস আর ডাই তাহলে কি হবে আর ভার হিসেবে হয় আর রেসপন্সিবল রেস পন সি বল ফর জলবায়ু পরিবর্তন ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাই ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাহলে দেখো কি হলো এখানে আমরা সাবজেক্ট বন ধ্বংস করা কুলোর ফুলো কারণ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ তাহলে দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ ফরেস্ট ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন অ্যান্ড আদার কেমিক্যালস হয় আর রেসপন্সিবল দায়ী ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাছাড়া অনেক কারণ আছে এই পরিবর্তনের পিছনে তাছাড়া ইংলিশ কি দেখো বিসাইডস বিসাইডস দেয়ার আর মেনি দেয়ার আর মেনি রিজন কারণ আর ই এ এস ও এন অথবা তোমরা চাইলে কজ দিতে পারো দেয়ার আর মেনি কজ অথবা দেয়ার আর মেনি রিজন অনেক কারণ আছে বিহাইন্ড দিস চেঞ্জ বি হাইন্ড বি এস আই এন ডি বিহাইন্ড মানে পিছনে দিস চেঞ্জ এই পরিবর্তনের পিছনে দিস চেঞ্জ সি এস আই এন ডি আইএনজি চেঞ্জিং এই পরিবর্তনের পেছনে অনেক কারণ রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশের ক্ষতি হতে পারে তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিকজ অফ বিই সি এ ইউ এস সি বিকজ অফ দেখো এগুলো কিন্তু তোমাদের জানা শব্দ বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক দেশের ক্ষতি হতে পারে পৃথিবী হ্যাঁ মেনি কান্ট্রি সিও ইউ এন টি আর আই এস মেনি কান্ট্রিস কি হতে পারে ক্যান বি হার্মড ক্ষতি হতে পারে হার্মড ক্যান বি হার্মড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর ইন দ্য ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এল ডি ঠিক আছে এই ছিল দেখো এই সেন্টেন্সটার ট্রান্সলেশন এরপরে আছে অধিকাংশ লোকের জীবন ও সম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তো এইটা আমরা কি দিতে পারি অধিকাংশ লোকের দেখো অধিকাংশ ইংলিশ মোস্ট অফ পিপল পিইও পিএল ই পিপল মোস্ট অফ পিপলস অধিকাংশ লোকের জীবন লাইফ এল আই এফ লাইফ অ্যান্ড সম্পদ সম্পদ ইংলিশ প্রপার্টি লিখতে পারো অথবা ওয়েলথ লিখতে পারো প্রো পার টি হতে পারে হতে পারে মানে কি ক্যান ক্ষতির সম্মুখীন ক্যান বি অথবা আমরা এখানে হতে পারে সম্ভব থাকলে মেটা লিখি মে দিয়ে বেশি হল মে সম্মুখীন ইংলিশ কি ফেস মে ফেস ইন ডেঞ্জার কথা দিয়ে দিই ডেঞ্জার যেটা তোমরা জানো বিপদের সম্মুখীন হতে পারে বা ক্ষতির সম্মুখীন বিপদের সম্মুখীন একই কথা অনেক দেশ পানির নিচে চলে যেতে পারে 
তাহলে অনেক দেশ আমরা এটা দিতে পারি মোস্ট অফ কান্ট্রি কান টি আর ওয়াই কান্ট্রি মোস্ট অফ কান্ট্রি পানির নিচে চলে যেতে পারে মে গো আন্ডার আন্ডার মানে নিচে গো মানে যাওয়া আন্ডার ওয়াটার পানির নিচে চলে যেতে পারে ঠিক আছে তো এই সেন্টেন্স কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি তাছাড়া সারা পৃথিবীতে আবাসন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন হলে দেশে পানি উঠে যায় বা জলোচ্ছ্বাস হয় তাহলে কিন্তু আবাসনের সমস্যার সৃষ্টি হয় যে সব দেশ সাধারণত সমুদ্র উপকূলে আসে সেগুলো কিন্তু প্লাবিত হয়ে যায় তো সেই সব দেশের লোকজন কিন্তু আর বসবাস করতে পারবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই সমস্যাটা লিখতে চাই আমাদের এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে তাছাড়া সারা পৃথিবীতে আবাসন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তাই লিখতে পারি মোর ওভার মোর ওভার তাছাড়া বিআর সারা পৃথিবীতে আবাসন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তাহলে আবাসন সমস্যা এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আবাসন সমস্যা তো এই আবাসন সমস্যা ইংলিশটা কি দ্য প্রবলেম প্রবলেম অফ ইনহ্যাবিটেশন ইন হ্যাবিটেশন আবাসন সমস্যা হতে পারে আবাসন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ক্যান বি ক্রিয়েট সি আর ই এ টি ক্রিয়েট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইন দ্য সারা পৃথিবীতে হোল হোল মানে সারা ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীতে ঠিক আছে এরপর দেখো এটা আমাদের অস্তিত্বের জন্য বিপজ্জনক যখন পৃথিবী পানিতে ডুবে যাবে তখন আসলে বেঁচে থাকাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে তো এই কথাটা যদি আমরা বলি যে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সমস্যা বা বিপজ্জনক তাহলে আমরা লিখি এটা আমাদের অস্তিত্বের জন্য বিপজ্জনক তাহলে এটা ইংলিশ কি সাবজেক্ট ইট ইস আমরা চাইলে ভেরি কথাটা মানে খুবই বিপজ্জনক ইট ইস ভেরি ইট ইস ভেরি ডেঞ্জারাস ডেঞ্জারাস ইট ইস ভেরি ডেঞ্জারাস ফর ইট ইস ভেরি ডেঞ্জারাস ফর আওয়ার এক্সিস ই এক্স ই এক্স আই এস এক্সিস্টেন্স টি এন সি এক্সিস্টেন্স অস্তিত্ব এক্সিস্টেন্স মানে হচ্ছে অস্তিত্ব আমাদের অস্তিত্বের জন্য এটা খুবই বিপজ্জনক আমাদের উচিত জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখা তাই আমাদের উচিত জলবায়ু কি তাহলে উই শুট আমাদের উচিত উই শুট উই মানে আমাদের উচিত শুট মানে উচিত উই শুট কেপ রাখা কেপ উই শুট কেপ আমাদের রাখা উচিত দ্য ব্যালেন্স অফ ক্লাইমেট দ্য ব্যালেন্স বি এ এল এ এন সি ব্যালেন্স উই শুট কেপ দ্য ব্যালেন্স অফ ক্লাইমেট সি এল আই এম এ টি ই জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখা আমাদের উচিত তো এই ছিল আজকের ক্লাসটিতে দেখো মাত্র এগারোটি সেন্টেন্স আমি তোমাদের দিয়েছি একদম তোমাদের ভাষায় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা যদি বারবার প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু খুব ইজি হয়ে যাবে আর তোমরা যারা অনেক ভালো আছো তোমরা যাদের যদি মনে হয় যে এই প্যারাগ্রাফটা ছোট হয়ে গিয়েছে তাহলে তোমরা চাইলে আরও কিছু এর বিপদ সংক্রান্ত জিনিস আরও লিখতে পারো কতগুলো সেন্টেন্স লিখে দেবা তাহলে আরও বেশি ভালো হবে তবে তোমরা যারা দুর্বল আছো তারা এই সেন্টেন্সগুলো লিখে দিলে আশা করি ভালো একটি মার্কস পাবে তো কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানিও আর যেসব ক্লাস দরকার সেটাও আমাকে জানিয়ে দেবো কথা হবে অন্য কোনো একটি ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ